Olá, galerinha doce, tudo bom? Então, hoje eu tô vindo aqui com um bolinho de massa mesclada com recheio de brigadeiro e beijinho. É, eu cortei aquela parte de estabilizar o chantilly que vocês já conhecem, né? Eu tô com um chantilly estabilizado com pó para glacê real. É, eu coloquei uma gotinha... Opa, a câmera foi de lado. <risos> coloquei uma gotinha de amarelo pra ficar bem clarinho. Esse bolo vai ser um, é, um bolinho degradê, na verdade. Aí eu tô com... Aí eu botei um pouquinho mais de pigmento de corante amarelo. Foi da Arcolor que eu usei. É amarelo puro. Pra completar o bolo todo. Gente, desculpa estar tá meio de lado assim, mas eu já comprei uma câmera diferente. Eu tô gravando aí pelo celular, mas eu comprei uma câmera diferente, já comprei uma iluminação. Só falta o tripé pra melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês, tá? Pra explicar um pouquinho melhor. E esse vídeo vai ser bem rapidinho, que ele vai ser um Ave Cake. É, eu tô alisando ele com aquela reguinha, poderia ser uma espátula, sem problema, com que vocês se adaptarem. Até com cortador de bolo dá pra alisar sem problema ou com uma faquinha se vocês não tiverem dá para alisar e fazer uma textura legal também aí eu venho com ela alisando deixando ele bem lisinho porque ele tá o chantininho tá bem texturizado botei um pouquinho de leite condensado para deixar ele uma textura mais fluida não mole uma textura fluida vou fazer as quinas para ele ficar retinho, porém, se você não quiser, você pode deixar ele com as quinas imperfeitas, que fica lindo, tá? A tendência é um charme e facilita a nossa agilidade na confeitaria, né? E é o que eu tenho a trazer para vocês é isso, facilidade, praticidade, que, que dá pra gente fazer uma decoração bem legal com o que a gente tem na cozinha. Aí eu tô com uma espátula bem baratinha, essa espátula acho que foi uns dois reais, ela é bem velhinha, sabe? E... O Ive Cake não é você colocar ele enfincado no bolo, é ele na lateral do bolo. E é só subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Para fazer esse trabalho, o que a gente precisa, que é essencial, é uma boa bailarina. Essa minha bailarina eu comprei no Mercadão de Madureira, foi 80 reais, se eu não me engano. Foi bem em conta, sabe? E hoje em dia eu vejo dela por 90 reais. A idade dela é, é ótima, sabe? É, ela é de vidro. Eu gostaria de ter uma de aço fundido, que dura mais. Porém, essa de vidro está subindo minhas necessidades há mais de um ano. E até agora ela não trepidou nem nada. Aqui eu tô vindo com pérolas comestíveis que eu faço com chocobol e pó dourado. Fui colocando... E só fui dando uma prensadinha nelas, porque a gente que entrega o bolo, pra elas não deslizarem na hora da entrega. Pra ter mais segurança, né? O bolo tá prontinho, gente. Eu botei um glitterzinho, vou, vou, acho que a câmera não pegou nessa hora. E um girassol artificial. Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar um joinha, deixar os comentários, que eu agradeço muito, viu? Um beijo!